es un público que como no tiene censura, no tiene filtros, eh, eh, o sea, son tal cual. Entonces, esa limpieza de alma, digamos, te, te, te llega, te alimenta y, y te permite seguir. Y ahí en escena, cuando, sobre todo cuando estoy con ellos, me permito ser yo misma y, y ser, o sea, mostrarme. Una pena que no se potencie esto, una herramienta que tenemos que está allá, que es nuestro cuerpo, y bailar desde el cuerpo. Se acabarían con muchos problemas dialécticos y en lugar de focalizarnos con las palabras y, y los actos, nos focalizáramos más con los momentos de belleza que producen este tipo de talleres. La danza es una herramienta de comunicación ya que estamos hablando con el colectivo de diversidad funcional, hay muchas personas que no tienen un, una herramienta de comunicación como la podemos tener nosotros, que es el habla, ¿no? el lenguaje oral. Intentamos eh, juntar danza, artes plásticas y música, porque creemos en, en el todo, ¿no? en que no hay que fraccionar las cosas, sino que si nos juntamos la diversidad, que es como una fuente de riqueza, no con las personas también, ¿no? sino con las disciplinas artísticas. Entonces hacemos como un poco de... De unión. En general, cuando trabajamos con Lisarco, intentamos que la música y la danza sea una simbiosis. Es decir, ni yo pongo la música, que a veces sí que la pongo, ni ellos bailan para que yo ponga la música. Se trata un poco de la improvisación mutua, donde tenemos ciertos códigos, ciertos, ciertas reglas, donde ya hemos pactado anteriormente, y a partir de ahí pues, surge la, el discurso artístico. Esa música es, la, es lo de la lo de la vibración, de lo o sentir dentro que estás, que estás bailando, estás como, estás en una nube. He cocado yo, siento la música, es, 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 siento cómodo, se es, 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 siento más libre. Está claro que cuando hacemos talleres de este tipo, sea con danza o música sola o las dos cosas, yo creo que el beneficio es mutuo ¿no? y, y es beneficioso para toda la sociedad en general. Yo creo que se debería expandir mucho más este tipo de, de talleres y de proyectos porque realmente hacen vivir el arte y la vida de una manera mucho más intensa de la que estamos acostumbrados. Desde el colectivo empujamos un poco a que sean personas autónomas y puedan desarrollar todo lo que ellos quieran. Entonces, ¿beneficios para ellos? Pues yo creo que lo mismo para mí, que puedo desarrollarme como persona y como profesional y a la vez el plus de sentirse valorados y que la sociedad también valore y ponga un foco eh, dejando un poco el paternalismo, ¿no? un foco de profesional a unas personas que se dedican al arte. La musicoterapia eh, es una disciplina que se aplica en distintos ámbitos. Se puede aplicar en ámbito educativo, en prevención, eh, rehabilitación, eh, un ámbito terapéutico, evidentemente, y los beneficios, pues según la persona, eh, pueden ser beneficios físicos, cognitivos, emocionales. Y la música, quiero decir también que, que por eso es una herramienta tan potente, porque la música implica presente, es súper necesario estar ahí, si no, por ejemplo, el ritmo no se puede dar si no estamos en ese momento los dos juntos y, y todos los elementos de la música requieren de ello. La música activa zonas que también son activadas cuando escuchas hablar a una persona o cuando te estás comunicando. Eso nos lleva a pensar que la música a nivel neuronal también se puede decir que sea un medio de comunicación, lo que nos hace pensar que puede ser una herramienta que se puede utilizar con personas que tienen, podrían tener una discapacidad o podrían no expresarse bien de forma oral hablando pero sin embargo podríamos utilizar la música para que esas personas se pudieran expresar y se pudieran comunicar. Lo 
que más tienes que desarrollar en la improvisación es la escucha, la capacidad de escucha. Entonces, en este proyecto de Bailar el Agua, eh, la improvisación eh, funciona con, con, con esta gente que, que a veces es difícil, que se concentren, que estén ahí, eh, precisamente por la capacidad de escucha que hemos desarrollado las, las artistas, digamos, que lo estamos haciendo. Es decir, que nosotras, aparte de llevar una estructura hecha, que más o menos vamos siguiendo, para nosotros es fundamental la respuesta del público, lo que hacen ellos. A nivel musical sí que es muy bonito, porque hay algunos que, que no se mueven absolutamente nada, porque no son más que la mirada, y les ves que conectan muchísimo con la mirada y con el instrumento, con, y eso de repente ahí sí que ves que, les, que cambia algo en la mirada, y eso sí que es muy bonito. A través de los años que hemos estado yendo a residencias, eh, los monitores sí que dicen que hay reacciones y o sea, que ellos se estimulan con, con, el, con el espectáculo. Esta libertad un poco que, le, que les damos es importante para que ellos se incluyan entonces, un poco facilita el tránsito un poco entre lo que nosotros proponemos y lo que ellos nos dan. Entonces, eh, yo creo que, que para, ellos, para ellos siempre es bueno, incluso cuando, incluso cuando te rechazan, que a veces si yo me acerco a tocarles, te rechazan o te hacen así como que no les gusta. Bueno, al fin y al cabo estás moviendo emociones, que es algo que yo creo que no se hace con esta gente porque los tienen bastante abandonados. Entonces, mover emociones, mover energía es bueno siempre. En la Casa Encendida sacamos una bandera que, bueno, que la idea era crear sonido, o sea, con el movimiento y la bandera crear el sonido del mar. Y hubo una que, que de repente saltó y dijo, anda, una bandera de olas. Recuerdo que había un, un viejecito tumbado en una camilla que parecía como medio como dormido o algo así. Entonces yo me acerqué con el saxo, saxo tocándole así cerca. Tal. Entonces de repente el, el, el viejito me miró y, y empezó a abrir la boca en una sonrisa maravillosa, desdentada, pero maravillosa, que me llevé a mi casa. Y que, bueno, y que eso ilumina muchas veces momentos en los que estoy deprimida y tal. Y me acuerdo de la, de la sonrisa del viejo y bueno, digo, vea. Estuvo bien. <risa> Creamos espacios para ser, estar y para compartir. Todo el arte nos, nos estimula de alguna manera y, y es algo que, que se necesita, porque además lleva a lo largo de toda la vida es lo, lo, de las pocas cosas que permanece a lo largo de la historia, el arte. ¿no? Con ellos intento emocionar y sentir. Si no, no tendría sentido este tipo de talleres, yo creo. Que se siente como, es, es como, es como libertad. Que la improvisación, sobre todo, lo que mueve son emociones y lo que mueve es energía, no hay que entender. Sí.